హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు బీకామ్ థర్డ్ సెమ్ విద్యార్థులకి అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నందు సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఒంటి పొద్దు విధానం ప్రకారం వ్యాపార సంస్థల్లో లాభ నష్టాలను ఎలా లెక్కిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచుతాను యాక్చువల్గా ఒంటి పద్దు విధానము జంట పద్దు విధానము అనే లెక్కలు రాసే విధానాలు రెండు జనరల్గా చిన్న తరహా వ్యాపార సమస్యలు అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ సోల్ ట్రేడ్ బిజినెస్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ జనరలీ దే యూజ్ ఇట్ టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ why because to avoid the high expenditure for maintaining the records for that purpose all the small scale firms like sole trade business and partnership business owners they have to maintain their records in single entry system kevalamo lekkala rase vidhanalu onti paddu vidhanamu janta paddu vidhanamu rendu rakalu unnapudikine kuda చిన్న తరహా వ్యాపార సమస్యలు తమ ఖర్చును తగ్గించుకునే దానికోసంగా ఒంటి పద్దు విధానం ప్రకారం వ్యాపార సంస్థ లెక్కలన్నీ కూడా రాయడం జరుగుతుంది కానీ ఒంటి పద్దు విధానం ప్రకారం లెక్కలు రాయడం అనేది ఇది ఒక అశాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతి అంటే ఒక ప్యూర్లీ అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఎందుకు అశాస్త్రీయమైన పద్ధతి ఒంటి పద్దు విధానం అని చెప్తున్నామంటే ఇందులో ఫుల్ పెట్టి రికార్డ్స్ ఉండవు they does not follow the rules of dual aspects ante janta paddu vidhanamulo unde etuvanti principles anni ikkada follow garu janta paddu vidhanamulo lekkalu raase tappudu they have to maintain personal accounts nominal accounts or real accounts ante ee janta paddu vidhanam prakaram pedda pedda corporate companies ledha big industries they maintain their records in double entry system జంట పెద్ద విధానంలో వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంటారు అక్కడ సమాచారము వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యవహారానికి జ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్లో ద్వంద్వ విధానంలో అన్ని రికార్డ్స్ పూర్తి స్థాయిలో రికార్డ్ చేయబడి ఉంటాయి వ్యక్తిగత ఖాతాలకు సంబంధించి నామమాత్రపు ఖాతాలకు సంబంధించి వాస్తవిక ఖాతాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారము అక్కడ సంక్షిప్తపరిచి వడి ఉంటుంది కాబట్టి వారు ఆ యొక్క విధానాన్ని జంట పొద్దు విధానాన్ని అనుసరించి లెక్కలు తయారు చేసేటువంటి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సెక్టార్స్ యొక్క రికార్డ్స్ అన్ని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి వారి యొక్క వ్యాపార సమస్యల యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ లాభదాయకత కానీ లేదా ఆ వ్యాపార సమస్యల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా అథెంటిక్గా ఉంటుంది వేర్ యాజ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఒంటి పొద్దు విధానంగా చూసినట్లయితే చిన్న తరహా వ్యాపార సమస్యలు ఖర్చు తగ్గించుకునే దాని కోసంగా కేవలం వ్యక్తిగత ఖాతాలకు సంబంధించిన సమాచారము లేదా కొద్దిపాటి నగదు సమాచారం మెయింటైన్ చేసి రికార్డ్స్ తక్కువ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి ఖర్చుని తగ్గించుకునే దానికోసం సరే ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంది ఒంటి పొద్దు విధానం ప్రకారం లాభ నష్టాలను ఎలా లెక్కిస్తారు ఇది టుడేస్ అవర్ టాపిక్ కాబట్టి ఈ టాపిక్ ప్రకారము యాక్చువల్గా ఇక్కడ వ్యక్తిగత ఖాతాలు నామమాత్రపు ఖాతాలు మెయింటైన్ చేయరు కాబట్టి ఒంటి పొద్దు విధానం ఇది అశాస్త్రీయమైనటువంటి అన్సైంటిఫిక్ మెథడ్ కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే వ్యక్తిగత ఖాతాలు నామమాత్రపు ఖాతాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఉండదో వర్తక లాభ నష్టాల ఖాతాలను ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది అంటే లాభాలను తెలుసుకోవడం కష్టం అవుతుంది మరి లాభాలను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరము సొంత భాగస్వామ్య వ్యాపార సమస్యలు చిన్నపాటి వ్యాపార సమస్యలకు అవసరం ఉంటుంది కదా మరి వర్తక లాభ నష్టాల ఖాతాలు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సెక్టార్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వాళ్ళు తయారు చేసుకునే దానికి పూర్తి సమాచారం అక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్కు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క పర్సనల్ అకౌంట్స్ నామినల్ అకౌంట్స్ అంటే వ్యక్తిగత ఖాతాలు నామమాత్రం ఖాతాలు వాస్తవిక ఖాతాలు సమాచారం అంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఫుల్ ప్రెక్టెడ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది కార్పొరేట్ సెక్టార్స్లో తయారు చేయడం వీలవుతుంది మరి ఈ చిన్నపాటి ఈ సొంత భాగస్వామి వ్యాపార సమస్యలు వారు మెయింటైన్ చేసేది ఒంటి పొద్దు విధానం సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రకారం తమ ఖాతాలను నిర్వహిస్తుండేటువంటి సందర్భాల్లో పూర్తి సమాచారం లభ్యం కానేటువంటి సమాచారాల్లో 
how they calculate the profits ఏ విధంగా లాభాలను లెక్కిస్తారు సింపుల్ వే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లాభ నష్టాలను బేరీజ్ వేయడానికి ఇక్కడ వ్యక్తిగత ఖాతాలకు సంబంధించిన సమాచారము కొద్దిపాటి నగదు సమాచారం ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా ఈ విధంగా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హరి కీప్స్ హిజ్ బుక్స్ ఆన్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసెప్ట్ ఇన్ హిస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫర్ ది ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ వల్ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ హరి అనేటువంటి ఒక వ్యాపారస్తుడు తన యొక్క పుస్తకాలను ఒంటి పొద్దు విధానంలో నిర్వహిస్తున్నాడట మిమ్మల్ని ఏం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అసెప్ట్ ఇన్ హిజ్ ప్రాఫిట్స్ అతని యొక్క లాభ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తారు ఈ సమాచారాన్ని బట్టి అని చెప్పి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు ఒక విద్యార్థిగా ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు సంబంధించి అప్పులకు సంబంధించిన వివరాలు ఇచ్చేసాడు అలాగే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సంబంధించి డిసెంబర్ రెండు వేలు సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇవి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ప్రారంభపు నిల్వలు ఇవి ముగింపు నిల్వలు ఈ లెక్కలో ప్రారంభపు నాటి ఆస్తులు అప్పులు ఇచ్చేసాడు ప్రారంభం నాటి హరి యొక్క వ్యాపార సమస్య యొక్క ప్రారంభం నాటి ఆస్తులు అప్పులు అలాగే ముగింపు నాటి ఆస్తులు అప్పులు ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు ఫర్నిచర్ ఇది ఆస్తి ప్రారంభంలో రెండు వేలు ఉంటే ముగింపు నాటికి ఈ రెండింగ్లో మూడు వేలు ఉంది అలాగే స్టాక్ సరుకు ప్రారంభంలో రెండు వేల ఎనిమిది వందలు ఉంటే ముగింపు నాటికి నాలుగు వేలు ఉంది డెటార్స్ రుణగ్రస్తులు ప్రారంభంలో నాలుగు వేల రెండు వందలు ఉంటే ముగింపు నాటికి నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఉంది బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్రారంభంలో మూడు వేల రెండు వందలు ఉంటే ముగింపు నాటికి ఐదు వేలు ఉంది లాస్ట్ వన్ క్రెడిటార్స్ రుణదాతలు వచ్చేసి ప్రారంభంలో ఐదు వేల నాలుగు వందలు ఉంటే ముగింపు నాటికి ఐ నాలుగు వేలు ఉంది మరి ఈ ప్రారంభపు నాటి ఆస్తులు అప్పులు ముగింపు నాటి ఆస్తులు అప్పులు హరి వ్యాపార సమస్యకు సంబంధించి ఇచ్చినప్పుడు మనము హౌ వి హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సమాచారం తోటి ఏ విధంగా లాభ నష్టాలు క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒంటి పొద్దు విధానం ప్రకారము లాభ నష్టాలు వేరేజ్ వేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ యొక్క ప్రారంభపు ఆస్తులు అప్పులకు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము ఆస్తులు బట్టి తయారు చేయలేం కంప్లీట్గా ఇక్కడ మనం వాస్తవిక ఖాతాలు మెయింటైన్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఉన్న కొద్దిపాటి ఆస్తులు అప్పులకు సంబంధించిన ప్రారంభపు నిల్వలతోటి మనము ప్రారంభపు వ్యవహారాల నివేదికను స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ హరి యాజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ అంటే ప్రారంభం నాటి వ్యవహారాల నివేదిక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ తయారు చేయాల స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ తయారు చేసి ఏం చేయాల వి హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అట్ ది బిగినింగ్ అంటే సంవత్సరాంతంలో వ్యాపార సమస్య యొక్క మూలధన నిధి ఎంత ఉంది అనేది కనుక్కోవాలి వెరీ సింపుల్ ప్రారంభం నాటి ఆస్తులో పిలిచాడు కదా ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ కాబట్టి ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ హరి యాజ్ ఆన్ వన్ వన్ టూ థౌజండ్ అంటే జనవరి ఒకటి రెండు వేల సంవత్సరానికి హరి యొక్క వ్యవహారాల నివేదిక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ అంటారు ఇందులో ఆస్తులన్నీ కూడా ఈ సైడ్ రాస్తాం అప్పులు ఇటువైపు రాస్తాం ఆస్తులు ఏమేమి ఇచ్చినాడు డేటార్ స్టాక్ ఫర్నిచర్ ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే ఆస్తులు ఫర్నిచరు స్టాక్ సరుకు డెటార్స్ రుణగ్రస్తులు ఈ మూడు ఆస్తులు కాబట్టి ఆస్తుల వైపున డెటార్స్ స్టాక్ ఫర్నిచర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి వేసేసాం తర్వాత లైబిలిటీస్ ఏమి ఇచ్చినాడో చూడండి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ క్రెడిటార్స్ రుణదాతలు ఇచ్చాడు బ్యాంక్ అప్పు ఇచ్చినాడు ఈ రెండు అప్పుల వైపున బ్యాంక్ క్రెడిటార్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వేసాం అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ వ్యవహారాల నివేదిక ప్రారంభపు నివేదిక అంటే వన్ వన్ టూ థౌజండ్ సంబంధించి ఆస్తులు వేసాం అప్పులు వేసి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఆస్తులన్నీ కుడితే తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలలో నుంచి అప్పులు ఐదు వేల నాలుగు వందలు ప్లస్ మూడు వేల రెండు వందలు అంటే ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు తీసేస్తే ఇంక బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత ఉంది తేల్చిన నెల వారు నాలుగు వందలు ఉంది ఈ నాలుగు వందలని క్యాపిటల్ ఫండ్ అట్ ది బిగినింగ్ ప్రారంభపు నాటి మూలధన నిధి అంటే మనం చేసిన పని ఏంది లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రారంభం నాటి ఆస్తులు అప్పులను బేస్ చేసుకొని మనము ప్రారంభపు వ్యవహారాల నివేదికను తయారు చేసి ప్రారంభం నాటి క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అట్ ది బిగినింగ్ 
ప్రారంభం నాటి మూలధనాన్ని కనుక్కున్నాం ప్రారంభం మూలధనం ఎంత నాలుగు వందలు వచ్చింది అలాగనే ముగింపు నివేదిక అంటే లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ముగింపు నిల్వలు ఆస్తులు అప్పులు ఇచ్చినాడు కాబట్టి సింపుల్గా వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అనదర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ఆఫ్ హరి యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల నాటికి హరి యొక్క వ్యవహారాల నివేదిక అని చెప్పి ప్రారంభపు వ్యవహారాల నివేదికని ఎలా తయారు చేశామో ఆస్తులు అప్పులని అలాగనే ఆస్తులు అప్పులు క్వశ్చన్ పేపర్ చూసి ఆస్తులు ఇక్కడ కూడా డేటాస్ స్టాకు ఫర్నిచరు అంటే రుణగ్రస్తులు సరుకు ఫర్నిచర్ ఇచ్చేశాడు అలాగనే క్రెడిటార్స్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఆస్తులన్నీ కూడితే పదకొండు వేల ఐదు వందలు ఆ పదకొండు వేల ఐదు వందలలో నుంచి రుణదాతలు నాలుగు వేలు బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఐదు వేలు తొమ్మిది వేలు పదకొండు వేల ఐదు వందలు ఈ రెండు కూడితే తొమ్మిది వేలు పదకొండు వేల ఐదు వందలు తొమ్మిది వేలు పోతే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత వచ్చింది రెండు వేల ఐదు వందలు ఇదేంది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఫండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సంవత్సరాంతంలో ఉన్నటువంటి మూలధన నిధి ఇప్పుడు ప్రారంభపు వ్యవహారాల నివేదికను వేసి మనము ప్రారంభపు వ్యవహారాల నివేదికను వేసి అంటే వన్ వన్ టూ థౌజండ్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రారంభపు మూలధన నిధి కనుక్కున్నాం ముగింపు మూలధన నిధి వచ్చేసి రెండు వేల ఐదు వందలు ఇప్పుడు లాభం ఎలా వస్తుందంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ముగింపు మూలధనము మైనస్ ఓపెనింగ్ ప్రారంభపు మూలధనం అంటే ప్రారంభంలో మనం నాలుగు వందలతో వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే సంవత్సరాంతంలో మన మూలధనం హరి యొక్క మూలధనం రెండు వేల ఐదు వందలు అయింది ఇప్పుడు ప్రారంభపు నివేదిక తయారు చేసినప్పుడు మనకి ప్రారంభ మూలధనం నాలుగు వందలు దిస్ ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది హరి విత్ దిస్ క్యాపిటల్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ బిజినెస్ హరి స్టార్టెడ్ హిస్ బిజినెస్ విత్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైనలీ హీ గాట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హౌ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ nothing but profit in this way in this style we have to calculate the profit as per the records given in the information of single entry system vanti paddhi vidhanamlo ichina samacharanni batti first manam prarambha nivedikanu tayar chesi prarambha moldhananni alagine mogimpu nivedika tayar chesi mogimpu moldhananni kanukoni mogimpu moladhanamulo nunchi 2500 lo nunchi ప్రారంభ మూలధనం తీసివేస్తే రెండు వేల ఐదు వందలు మైనస్ నాలుగు వందలు ఆ హరి యొక్క సంవత్సరము ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే రెండు వేల వంద ఈ విధంగా హరి యొక్క వ్యాపార సమస్య యొక్క లాభాన్ని ఈ విధంగా మనము లెక్కించడం జరిగింది అంటే హరి స్టార్టెడ్ హిస్ బిజినెస్ విత్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్ ది బిగినింగ్ ఫైనలీ హీ గాట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ is treated as profit this is simple way kabatti question paper ni chakkaga chadukoni slides anni kuda keen ga observe chesi ardham chestunnaru ani aashisthu ee video ga nachinatlayite bell icon button ni subscribe cheyandi maroka topic lo mimmalni kalustanantha varuku selavu dhanyavadamulu